Har du lyst til å skrive bedre? Gjør som forfatter Linn Strømsborg. Linn Strømsborg har skrevet mange gode romaner om å være ung voksen. Og i boka Aldri, aldri, aldri skriver vi om å ikke ønske å få barn. Legg merke til endelsene når hun skriver. Jeg ser flere og flere av vennene mine bli foreldre, fordi de blir eldre, fordi de gjør som de skal, som er forventet av dem. Men viktigst av alt, de gjør det fordi de ønsker det. De møter noen, de blir forelsket, de blir gravide, de får barn sammen, de blir først to i stedet for en, så tre i stedet for to. Det er meningen at vi skal bli flere. Det er ikke meningen at vi skal være alene. En av tingene folk synes kan være vanskelig når de skal lære seg norsk, er at vi har mye valgfrihet. Vi har til og med to skriftspråk, bokmål og nynorsk. Og innenfor disse igjen så er det faktisk ganske mye valgfrihet. Det er ikke rart at det kan være vanskelig å lære seg norsk. Men samtidig så er valgfriheten fantastisk. Du kan skredde oss i ditt språk sånn som du vil ha det, innenfor rimelighetens grenser. De aller fleste i Norge skriver bokmål. Og på bokmål så kan du enten skrive konservativt eller radikalt bokmål. Dessuten så er det faktisk lov med en mellomting. Forskjellen på konservativt og radikalt bokmål er lettest å se på verb i preteritum og hosjøns ord. Du kan skrive «Jenten hoppet over gaten» eller «Jenta hoppet over gata». Du kan skrive «Framtid eller fremtid», «Dyra eller dyrene», «Kjøl eller selv», «Aleine eller alene». Det er opp til deg. Så det er ikke så veldig rart at det er litt vanskelig å lære seg norsk. Og på nynorsk så er det faktisk enda større valgfrihet. Linn Strømsborg skriver på radikalt bokmål i sin roman Aldri, aldri, aldri. Jeg tipper at hun gjør det, fordi det ligger nærmest hennes språk. Og på denne måten så kan hun på en måte skrive litt som hun snakker. Og da føles det mer naturlig og lettere å finne sin egen stemme. Hvis du har en dialekt der du bruker A-endinger i preteritum og i hosjøns ord, så gjør det når du skriver også. Og hvis du skriver nynorsk, så bare gjør de valgene som ligner mest mulig på din dialekt. Husk, språket er et verktøy som du skal bruke. Det er din tekst, og det er du som bestemmer hvordan det skal være. Hvis du har lyst til å gi deg selv en skikkelig utfordring, så kan du gjøre som Tore Renberg. Han satt og jobbet med en roman, og han pleide å skrive på bokmål. Men midt i så bare følte han seg veldig støkk, og da bøtte han over til nynorsk, og det fløyte igjen. Siden den gang så har han valgt den målformen som han synes passer best til den romanen han jobber med. Hvis du skal gjøre dette, så er det selvfølgelig veldig viktig at du ikke bare bøtter til nynorsk midt i en essay. Et essay, eller hvis du gjør det, så må du i så fall gå tilbake og gjøre resten om til nynorsk. Du kan ikke skrive et halvt essay på bokmål og et halvt på nynorsk. Da blir ikke læreren din så veldig glad. Hvis du prøver å begynne å skrive nærmere din egen dialekt, så er det noen fallgruver. Du må passe på at du ikke bruker dialektord som ikke finnes i skriftspråk. For eksempel så synes jeg det var vanskelig å si endelsen dyra i stedet for dyra. Dyra er dialekt. Dyra kan du skrive på bokmål. Å begynne å skrive dialekt, for eksempel fordi at nynorsk ligner på dialekt, det vil ikke læreren din være fornøyd med. Og dessuten så kan du også føre til problemer hvis du tenker at mange ord som du har i dialekten din ligner på skriftspråket. For da ender du opp med å bruke mye tid til å tenke, har jeg lov å skrive dette, eller har jeg ikke lov å skrive dette? Da kan faktisk en motsatt strategi være å bare skrive veldig langt under dialekten din. Da kan du heller velge å gjøre som et av Norges mest kjente rockeband, Dum Dum Boys. De kommer fra arbeiderklassen i Trondheim, som naturlig har en mer radikal dialekt, men valgte allikevel å skrive sine tekster på konservativt bokmål. Noen språklige virkemidler går aldri av måten. Det viser Nancy Hertz veldig godt i sin bok, «Skal du ikke gifte deg snart».